السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ موجود ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج سب سے ہماری ٹرانسمیشن وہ جو اپنا یوم آزادی منا رہا ہے انڈیا اس کو آج ہم نے یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر پچھلے کئی دہائیوں سے جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور ان کو ان کے حق خدرادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے اس کی بارہا کوششیں کرتا رہا ہے انڈیا اور ابھی تک وہ ایسا ہی کر رہا ہے اور ابھی ریسنٹلی جو اس نے آرٹیکل تین سو ستر کی جو وائلیشن کی اس کو ختم کیا منصوب کیا تھرٹی فائیو اے جو ہے لاغو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مزید کشمیری بہن بھائیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش ہیں لیکن شاید وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ جو شہادت وانی صاحب کی ہوئی اس کے بعد جو ایک ہم نے دیکھا کشمیر کے اندر جس طرح سے تمام نوجوان بچے بوڑے عورتیں سب کے سب یق آواز ہو کر باہر نکل آئے ہیں اور اب انہوں نے ٹھان لی ہے کہ یا تو ہمیں آزادی چاہیے اور موت سے ہم درتے نہیں اور انڈیا ہمیشہ کی طرح ان کے اوپر بالکل سٹریٹ فائرز آپ دیکھ لیں پیلٹ گنز کا استعمال دیکھ لیں آپ خواتین کی بے حرمتی دیکھ لیں وہاں پہ جو بربریت کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو کیوں نہ ہم اس کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں کیونکہ ایک ایسا ملک جو کہ یہ کہتا ہے کہ سیکلرزم ہے اور یہاں پہ سب کو آزادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اپنے ملک میں بسنے والے تمام لوگ آزاد ہیں وہ دیکھ نہیں رہا کہ اس کے اپنے ملک میں کتنی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ناغا لینڈ سے آپ واقف ہوں گے سکھ جو ہیں اپنے تائیں ان سے تنگ ہیں جو وہاں پہ دلت ہیں وہاں پہ وہ ہندو قبیلہ کے جو بالکل جن کو کہ وہ بشودر سمجھتے ہیں اور بالکل پستی میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے وہ خود انڈین پولیسی سے اور آر ایس ایس کی انڈین پولیسی سے نالا ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ تو جو وہ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وزیراعظم کی تقریر آپ نے سنی انہوں نے باشکاف الفاظ میں ہی کہا کہ آٹھ سو سال جن مسلمانوں نے ان کے اوپر حکومت کی ہے اور اس کے بعد انگریزوں نے بھی تو شاید وہ اس کا بدلہ شاید کیا بلکہ یقیناً وہ اس کا بدلہ لے رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح ان آوازوں کو دبائے جس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا تو آج اس ساری سیچویشن پہ کہ کس طرح کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے کس طرح پاکستان نے کس حد تک ان کا ساتھ دینا ہے کتنا ہم نے آگے بھی جانا ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ابھی بھی ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت پچھلے تقریباً بارہ تیرہ روز ہو چکے کہ وہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے نہ ان کی آواز باہر جا سکتی ہے نہ ٹیلی فون ہے کسی بھی قسم کے نیٹ ورک کو بالکل کاٹ دیا گیا اور کرفیو ہے کوئی باہر نہیں نکل پاتا یہ ساری سیچویشن آگے کہاں لے کے جائے گی اس پہ آج ہم بات کریں گے معزز مہمان یہاں ہمارے ساتھ سٹوڈیز میں تشریف فرمائیں ان سے آپ کا تعرف کرواتی چلوں یہ تو کسی تعرف کے محتاج نہیں جناب نیا سنا اللہ صاحب سابق سفیر ہے تینکیو سو مچ سنا اللہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یقیناً استفارتی آداب اور اس حوالے سے بھی بہت کچھ ہے جو آپ کے تھو اس میڈیا کے تھو یہاں سے ہمیں بہتر تجاویز جو ہیں وہ تینکیو سو مچ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا دوسری جانب ہم بڑے شکر گزار ہے بین الاقوامی امور کے ماہر اور خصوصاً انڈیا افغانستان کسی بھی اس دنیا کی کونے کونے میں کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ کچھ بھی ایسی چیز ہو تو ہم ضرور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ اپنی جو بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکیو سو مچ جناب ڈاکٹر رفت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا جناب علی معین نوازش تجزیاکار ہیں لکھتے بھی ہیں کالمسٹ بھی ہیں تینکیو سو مچ یقیناً ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بہت کچھ آپ کی نظر سے گزرتا ہے سو آج ہم وہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے ابتدا کروں گی آپ سے جناب سنا اللہ صاحب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سفارتی آداب اور ابھی بھی ہماری بہت ساری ڈسکشن اسی کے گرد گھوم رہی ہیں کہ کس طرح ہمیں سفارتی لحاظ سے پوری دنیا کو اویر کرنا ہے کیا واقعی دنیا اویر نہیں ہے یا دنیا نے اگر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو بہت سارے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں جاگے ہوئے کو کیسے جگائیں بعض وقت جاگنے والے کو بھی جگانا پڑتا ہے یہ کہنا ہے کہ جی کشمیر کے بارے میں لوگ نہیں جانتے یا عالمی دنیا پوری کی پوری نہیں جانتی میرا خیال میں یہ بھی کسی حد تک صحیح نہیں ہے وہ جانتے ہیں جس سے پرائیم منسٹر نے اشارہ کیا بعض وقت غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو لوگ پوری طرح سمجھے ہوئے تھے لیکن پھر بھی وہ چونکہ پہلا بگیسٹ ایکسپیریمنٹ تھا ڈی کلونیلائزیشن کے بعد اس لیے اور اس میں 
نہرو صاحب تھے اس میں گاندھی صاحب کا اپنا جو فلسفی تھی وہ کسی حد تک بڑی چارمنگ تھی اس نے آگے انفلوئنس بھی کیا تھا ڈی کالونائزیشن کے پروسیس کو آہستہ آہستہ وہ اروڈ ہوتی گئی لیکن وہ لوگوں کی نظروں سے اوجل رہی کیونکہ وہ جب اس خطے کو کمپیئر کرتے رہے تو وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس اس طرح جاری نہیں رہا اب وہ اس کا جو پتہ چلتا ہے ڈیموکریسی فارسیکل لیول تک چلی گئی ہے کہ جی وہاں کی ڈیموکریسی وہ ڈیموکریسی نہیں رہی وہ انڈیا نہیں رہا جو اس کی قیادت نے بنانے کی کوشش کی تھی سیکولر اور پلورل یہ ساری چیزیں وہاں ختم ہوگی اب وہاں رول کو کچھ اور قسم کا ہے اس لیے اب دوبارہ سے کوشش کی جائے تو لوگ ضرور سنیں گے لیکن آپ کو جو کنٹرڈکشن ہے انڈیا کی پولیٹیکل فریم ورک میں اور جو بربریت اور جو جبر اور جو میجورٹیزم کو اکویٹ کرنے کی کوشش ہے ود ڈیموکریسی اور جو جھوٹ ہے ایون اگر آپ مودی صاحب کی آج کی وہ تقریر سنیں جس میں کہتے ہیں ون کانسٹیٹیوشن ون کنٹری حالانکہ ایسی بات تو کوئی نہیں ہے آپ میزو رام کا دیکھ لیں تھرٹی ون جی اس میں وہی رائٹس دیے ہوئے ان کی کانسٹیٹیوشن اپلیکیبل نہیں ہے اس میں بھی اونرشپ اور ٹرانسفر آف لینڈ کا رائٹ کانسٹیٹیوشن جو ان کی فورٹی ممبرس اسمبلی ہے وہ دے گی تو تب ہوگا ان کے ریلیجس پہ بھی یہی ہے ان کے میزورام کے کسٹمز پہ بھی یہی ہے پانچ چھے ایکسپشنز دی گئی یہ جو آپ نے پوائنٹ نکتہ ریس کے میں واپس یہ آپ کے پاس لے کر آؤں گی اس میں دو چیزیں ایک تو یہ کہ یہ اب کیوں ضرورت پیش آئی انڈیا کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا سب کچھ تھا تو یہ اتنا عرصہ کیا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ اس نے کیوں نہیں استعمال کیا اور اب آکے وہ اگر اس طرح کی باتیں کر رہا تو یہ تو صاف پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے جو بھی اس کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے دو چیزیں ایک تو جو سناولہ صاحب نے کہا وہ بھی میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی آپ کا پوائنٹ ضرور آئے اس کو بھی آپ بھی ایڈریس کریں اور دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ اس وقت اس آرٹیکل کی چینجز اور اس وقت جو صورتحال ہے اور بڑے صاف الفاظ میں پاکستان نے تو کہہ دیا ہے پتا بھی دیا اور مختلف ممالک کو بتا بھی رہا ہے کہ اس سے اس خطے کی صورتحال کتنی زیادہ متاثر ہوگی اور خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک امن ہمیشہ پاکستان چاہتا ہے اور امن کی کوشش کرتا ہے یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جنگ کی طرف چلی گئی تو کیا ہوگا جی میرے خیال میں یہ اس بات کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اندوستان کسی قسم کا ایڈونچر بھی پاکستان کے حوالے سے وہ کرے کیونکہ ہندوستان اس بکلارٹ کا شکار ہے کہ پاکستان کی اگریسیو ڈپلومیسی کی وجہ سے کل سن ستاون کے بعد یعنی تقیباً کوئی چالیس سال کے بعد پہلی دفعہ یو ان سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے جو کہ ایک کلوز اور سیشن ہے جس کے اندر کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو علاقہ اسلامتی اور ڈیویلپنٹ کا جو سیکیورٹی کو جو خطرہ ہے اس کی پر جو بحث ہوگی اس بحث کا نتیجہ کوئی بھی نکلے لیکن یہ ایک بہت بڑی صفاتی کامیابی ہے پاکستان کی اس حوالے سے کہ انیس سو ستاون کے بعد پہلی دفعہ ایک کشمیر سپیسفیک اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے تو ہندوستان کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ جو نیریٹیو بنا کے چلے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک طرف کشمیر جمعہ اور کشمیر کی ٹریٹی کو یونین ٹریٹی بنا دیں گے اور دوسری رداخ کو کسی قسم کی ریپرنیٹریشن دیئے بغیر وہ اس کے اندر ان کو بنا کے وہ اس کو زم کرنے میں یعنی اس کو انیکس کرنے میں کمیاب ہو جائیں گے وہ کمیابی ان کی نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ اس وقت سیون ہنڈر تھاؤزنڈ انگلین ٹو فرم موجود ہے حالی ملٹرائز ریجن ہے اور جیسے کہ آپ نے اپنے اتدائی کلمات میں کہا کہ وہ وہاں پہ ایسنشل جو گوڈز ہیں جو کہ ایسنشل جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ بھی لوگوں کو آویلیبل نہیں ہے کرفیو لگا ہوا ہے پوری دنیا یعنی اس ایج جو گلوبلائزیشن کی ایج ہے اس دور میں اس قسم کی پابندیاں لگانا انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان کیسے یہ کوششیں یہ کر رہے ہیں لیکن ان کا ایک ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے ساتھ وہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی حرکت جو وہ کر سکتے ہیں اور جو پیچھے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ ہندوستان نے کچھ چوکیاں فالس فلیگ آپریشن جو ہے ایک دوبارہ کرنے کی پوزیشن میں تو میں اس کو خارجہ مکان قرار نہیں دے سکتا لیکن میرے خیال میں جو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر سیون ہنڈر تھاؤزنڈ انڈین ٹروپس ہیف فیل ٹو کوئل دی کشمیری سٹرگل فر لاس سیونٹی یس تو اٹھائیس یا چالیس ہزار اگر آپ اس کے اندر مزید بھی لگا دیں گے تو وہ کیا کر لیں گے تو میرے خیال میں ہمیں اس یقین کے ساتھ اور اس 
اس عظم کے ساتھ کہ کشمیریوں کی سٹرگل جو ہے وہ جسٹ ہے اور ہمیں اس کی حمایت جاری رکھنی چاہیے اور آج میرے خیال میں جو انڈیا جو اپنا یوم آزادی منا رہا ہے اس کو جو ہم یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں تو بالکل وی آر ویل ود ان اوور رائٹس کے اس کا کیا جائے کیونکہ پوری دنیا کو ہم نے جو چھوٹا سا یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں ناظرین ایک بریکنگ نیوز ہے بریکنگ نیوز کی جانے بڑھتے ہیں اور پھر واپس آپ سے ملتے ہیں